ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലരും ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് പലപ്പോഴും ഈ വേദന വരുമ്പോൾ ഇത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് സംശയിച്ച് ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു ഇ സി ജി നോക്കുന്നു എക്കോ നോക്കുന്നു ഹാർട്ടിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നു എനിക്ക് വേദന കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കിതാ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേദന ചിലപ്പോൾ ഈ വേദന വലതുവശത്ത് അനുഭവപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് അനുഭവപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലേക്ക് വേദന പോകുന്നത് കാണാം ഈ വേദന വന്നാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ അസുഖം സാധാരണ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്പം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരെക്കാളും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവരിലാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുറകിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിലൂടെ മുൻപിലേക്ക് വാരിയല്ലുകൾ വരുന്നു ഈ വാരിയല്ലുകൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന നെഞ്ചല്ല് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലിലേക്ക് ഈ വാരിയല്ലുകൾ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വാരിയല്ലുകളെ നമ്മുടെ നെഞ്ചല്ലുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കാർട്ടിലേജുകളുണ്ട് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ കാർട്ടിലേജുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെഞ്ച് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാരിയല്ലുകൾക്ക് നെഞ്ചിൻ കൂടിനെ വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങാനും സാധിക്കുന്നത് ഒരു റബ്ബർ പോലെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായി ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാർട്ടിലേജും നമ്മുടെ നെഞ്ചിലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന നീർക്കെട്ട് അഥവാ ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പതിവില്ലാതെ വെയിറ്റ് എടുത്തു പോകുന്നു നമ്മൾ മുതുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമെടുക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തട്ടി വീഴുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ഷതമേൽക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നെഞ്ചല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നീർക്കെട്ട് സാധാരണ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ മാറും ഈ വേദന അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിൽ ഒരു കൊളുത്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ വേദന വരാം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ ഒരു ഭാരം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ വിലങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മസിലിന് വരെ നമ്മൾ ഉളുക്കെന്നോ സ്പ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറും എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ മാറാതെ നിൽക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ശീലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മയാൾജിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീർക്കെട്ട് നീർവീക്കം പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ പോലെ അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മസിലിന് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് മാറാതെ നിന്നൊന്നും വരാം ഇത്തരക്കാർക്ക് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് വന്നാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനയും ടെൻഷനും ഇവിടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് വേദന വന്നാലും അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കും ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു ഇ സി ജി നോക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല എക്കോ നോക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ എന്നും പരിശോധിക്കും നെഞ്ചിൽ ഇത്തരം മസിൽ പെയിൻ ആണോ എന്നും പരിശോധിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വേദന മാറുന്നു ഒരാഴ്ച കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും ഇത് തുടങ്ങുന്നു ഫൈബ്രോ മയാൾജി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചില ആർത്രൈറ്റിസ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയിൽ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ റൊമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്രോപ്പതിയുടെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം അത്തരക്കാരിൽ ഇത്തര
ഈ വേദന വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുമച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തൊടുന്ന ഭാഗത്ത് ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ചുമലിലെ വേദന അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള മസിലുകൾക്ക് വേദന വരികയും അതോടൊപ്പമാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ വേദന വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇത് മസിൽ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പെയിനോ ആണോ എന്നും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ക്രോണിക്കായിട്ട് കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെഞ്ചിന് വേദനയാണോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് പേടിച്ചായിരിക്കും ഇവർ ജീവിക്കുക ശരിയായിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഉണർന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നെഞ്ചിലെ ഭാഗത്ത് മസിൽ വലിയുമ്പോൾ പെയിൻ വരും ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ പെയിൻ ആണോ എന്ന് രാത്രി പേടിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതോ ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ ഒരു ഭാരമെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് തിരിയാനോ മറിയാനോ എല്ലാം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മറ്റ് ചിലർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി വിയർത്ത് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വേദന വരുന്നത് മറ്റു ചിലർക്ക് എ സി റൂമിൽ കയറി എ സിയുടെ തണുപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദന തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രിഗർ അഗ്രവേഷൻസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ വേദന കരളിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിത്താശയത്തിൽ കല്ലിൻ്റെ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അൾസറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നെല്ലാം സംശയിച്ച് ഇവർ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് പെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യലാണ് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു അവയവങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിനോ ശ്വാസകോശത്തിനോ നിങ്ങളുടെ കരളിനോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് ഒരു ഡോക്ടറിനെ സംശയിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് എന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ വാരിയലുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീർക്കെട്ട് വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വേദന കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക ചിലർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ മയാൾജിയുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പെയിൻ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് ടിക്കുമ്പോഴാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടടിക്കുമ്പോഴാണോ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോഴാണോ ഏത് സാഹചര്യമാണെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു മൈൽഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ഡോക്ടർ പെയിൻ കില്ലർ തരുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദന മാറുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മരുന്നുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ചില മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതികളും നമ്മൾ ചിട്ടയായി പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഡോക്ടർ പറയുന്ന സമയത്തോളം മരുന്നുകളും കഴിക്കുക ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പലപ്പോഴും ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മസിലുകളുടെ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് പലർക്കും കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീരിറക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് പോയി വേർക്കുന്ന ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേർത്ത് വന്ന ഉടൻ തന്നെ കുളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കൂടി തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ച് കുളിച്ച് ഇറങ്ങുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ഒരു സഡനായിട്ട് മസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്
ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നെഞ്ചിൻ കൂടിന് പെയിൻ വരുന്ന കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ പതിവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില വ്യായാമങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡീപ്പ് ബ്രത്തിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നിവർന്ന് നിന്നതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ നിവർന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷമോ നിങ്ങൾ ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അതായത് ഉദ്ദേശം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം പൂർണ്ണമായും വികസിക്കുന്ന രീതിക്ക് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഗ്രാജ്വലി നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെ മസിലുകളെയും നിങ്ങളുടെ വാരിയലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കാർട്ടിലേജിനെയും വികസിക്കാനും സങ്കോചിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നെഞ്ചിന് ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകളെയും റിലാക്സ് ആക്കും നമ്മുടെ നെഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയും കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് തീർച്ചയായിട്ട് ഒരു പത്ത് തവണ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യുക രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന് ഈ വ്യായാമത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസിൻ്റെ പെയിൻ കുറയാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും തലയുടെ പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക തലയുടെ പുറകിലായിട്ട് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൈകൾ ഒരുപാട് പുറകിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വ്യായാമത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും ഉള്ളിലേക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ ശ്വാസം റിലീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ വ്യായാമം ആവർത്തിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് പത്ത് തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യായാമം തുടരുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ചലിലെ മസിലുകളെയും നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറുകളുടെ മസിലുകളെയും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യായാമം നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി പുറകിലേക്ക് രണ്ട് കൈകളും അല്പം പുറകിലേക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പരമാവധി എടുക്കുക പരമാവധി പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം എടുക്കുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വിടുക ഈ വ്യായാമം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അതായത് നെഞ്ചലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ മസിലുകളെയും നമ്മുടെ വാരിയലിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലെയും മസിലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമം കമഴ്ന്ന് കിടന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യായാമം നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾ കമഴ്ന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് നിലത്ത് മുട്ടുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക കമഴ്ന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം കൈകൾ രണ്ടും ഇരുവശത്തേക്കും പൂർണ്ണമായും നിവർത്തുക കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോൾ പലകയുടെ മസിലുകൾ രണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് രണ്ട് കൈകളും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിവർത്തി വെച്ച് പുറകിലേക്ക് പരമാവധി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ശ്വാസം പരമാവധി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് വിടുക കമഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യായാമം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെ മസിലുകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ തോൾ പലകയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മസിലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ വ്യായാമം ഒരേപോലെ നമുക്ക് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസിനും ഫൈബ്രോമയാൾജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വ്യായാമം എഗെയിൻ കമഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൈകളും കമഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുക മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി പരമാവധി നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക പുറകിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വീണ്ടും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്വാസം റിലീസ് ചെയ്യുക ഈ വ്യായാമങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെഡിലിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വ്യായാമങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ മസിലിലെ പെയിൻ